ஹலோ வெல்கம் டு வேதியல் வகுப்பறை இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஓசனாலிசிஸ் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இது ஒரு ஐஐடி ஜேஇ அட்வான்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கைரல் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் பி ஆன் கம்ப்ளீட் ஓசனாலிசிஸ் இஸ் ஸோ இங்கே ஓசனாலிசிஸோட ஒர்க் அப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜிங்க் ஹெச் டூ ஓ அப்புறம் ஒரு பெரிய மாலிக்யூல் நிறைய டபுள் பாண்ட் உள்ள மாலிக்யூல் ஸோ இந்த டபுள் பாண்ட் உள்ள மாலிக்யூல் வந்து ஓசனாலிசிஸில் பிரேக் ஆச்சுன்னா இதில் வர ப்ராடக்ட்ஸில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கைரல் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு என்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சில பேசிக் விஷயம் பார்க்கணும் ஓசனாலிசிஸை பற்றி ஸோ ஓசனாலிசிஸை பற்றி பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் ரெண்டு விதமான ஒர்க் அப் இருக்கு ஒன்று வந்து ரிடக்டிவ் ஒர்க் அப் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது இன்னொன்று வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் ஒர்க் அப் இப்போ இந்த ரிடக்டிவ் ஒர்க் அப்பில் வந்து என்ன ஆகும் நம்மளோட ஆல்கின் பிரேக் ஆகி ஆக்சிஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இன்சர்ட் ஆகி ஒரு கீட்டோனும் ஒரு ஆல்டிஹைடும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ரிடக்டிவ் ஒர்க் அப் ஆக்சிடேட்டிவ் ஒர்க் அப்பில் என்ன ஆகும்னா இந்த ஆல்டிஹைட் வந்து ஃபர்தராக ரியாக்ட் ஆகி ஆக்சிடாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ ஓசனாலிசிஸ்லோட பேசிக் விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஆல்கின் அந்த டபுள் பாண்டு அக்ராஸ் கிளீவ் ஆகி ஆக்சிஜன் இன்சர்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ இந் இருக்கிற ஆல்கினில் ரெண்டு பக்கமும் ஆர் குரூப்பாக இருந்தால் கீட்டோன் உருவாகும் ஒரு பக்கம் ஆர் குரூப் ஒரு பக்கம் ஹைட்ரஜன் குரூப்பாக இருந்தால் ஆல்டிஹைட் உருவாகும் இதுதான் நம்மளோட கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் கன்சைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் சம்மரி இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஓசனாலிசிஸ் ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம கொடுத்துருக்கிற மாலிக்யூலை பார்க்கலாம் இந்த மாலிக்யூலில் பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஆறு டபுள் பாண்டும் ஓசனாலிசிஸ் ரிடக்டிவ் ஒர்க் அப்பில் பிரேக் ஆச்சுன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கீட்டோன் அல்லது ஆல்டிஹைட் ஃபார்ம் ஆகும் எங்கெல்லாம் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆல்டிஹைட் ஆகிடும் ரெண்டு பக்கமும் ஆர் குரூப் இருந்ததுன்னா அது கீட்டோனாக மாறிடும் ஸோ இப்போ இந்த டபுள் பாண்ட் எல்லாம் பிரேக் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டபுள் பாண்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் எல்லாம் டபுள் பாண்டும் பிரேக் ஆகுது ஸோ இது பிரேக் ஆன பிறகு இந்த ரெண்டு இடத்துல என்ன இன்சார்ட் ஆகும் ஆக்சிஜன் இன்சர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஜன் இந்த பக்கம் ஒரு ஆக்சிஜன் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஆக்சிஜன்ஸ் இன்சர்ட் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த பா டபுள் பாண்ட் கிளீவ் ஆகியிருக்கு அந்த கிளீவ் ஆன இடத்துல ஆக்சிஜன் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டபுள் பாண்டும் பிரேக் ஆகி எல்லா இடத்துலையும் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் இன்சர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ மொத்தத்தில் நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் மாலிக்யூல் ஸ்ட்ரக்ச் இருக்கு இப்போ கொஸ்டின் என்ன இந்த செவன் மாலிக்யூலில் எத்தனை கைரல் ஸோ கைரல் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு ஓஹெச் குரூப் இருக்கிற பாண்டை மட்டும் நமக்கு செல் அவுட் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க அது ஒரு ஹிண்ட் நமக்கு ஒரு இந்த பர்டிகுலர் கார்பன் கைரல் கார்பனாக இருக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் டபுள் பாண்டட் கார்பன் என்றைக்குமே கைரல் கார்பனாக இருக்காது அதே மாதிரி மெத்தில் கார்பனும் கைரல் கார்பனாக இருக்காது ஸோ இந் இந்த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸில் பார்க்கும்போது இந்த ஓஹெச் எங்கெல்லாம் பாண்ட் ஆயிருக்கோ ஓஹெச்சும் மெத்தில் குரூப்பும் எங்கெல்லாம் பாண்ட் ஆயிருக்கோ அந்த கார்பனை வந்து நம்ம நோட் பண்ணி பார்க்கணும் இது வந்து கைரல் கார்பனாக இல்லையா ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் கார்பன் ரூல் அவுட் ஆகிடுச்சு அதாவது ஃபஸ்ட் மாலிக்யூல் இது வந்து அசிட்டால்டிஹைட் ஸோ அது டெஃபினட்டாக ஏ கைரல் இப்போ அடுத்தது இந்த கார்பனை பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் ஓஹெச் இந்த பக்கம் சிஎஸ் த்ரீ பட் இந்த கார்பனும் இந்த கார்பனும் இந்த இது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது ரெண்டு குரூப்பும் சேம் ஸோ அதனால் இந்த கார்பனும் ஏ கைரல் தான் ஸோ இந்த மாலிக்யூல் ஏ கைரல் ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கார்பன் எதில் பாயிண்டர் வச்சுக்கணும் அந்த கார்பன் பார்க்கும்போது அந்த கார்பனுக்கு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற குரூப் ஸோ நான் நான் காட்டியிருக்கிற அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆல்டிஹைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அது ஒரு கீட்டோன் ஸோ ஒரு ஆல்டிஹைட் அண்ட் கீட்டோன் இருக்கிறதுனால இந்த பர்டிகுலர் மாலிக்யூல் கைரல் கார்பன் ஏன்னா நாலு குரூப்பும் வேற வேற குரூப் இந்த கார்பனை சுற்றி இருக்கிற நாலு குரூப்பும் வேற வேற குரூப் இப்போ அடுத்த கார்பன் போகும் இந்த அடுத்த கார்பனில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் அதாவது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரியான குரூப் இருக்கிறதுனால இந்
லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இது ஆல்டிஹைட் குரூப் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அது கீட்டோ குரூப் ஸோ ஒரு பக்கம் ஆல்டிஹைட் ஒரு பக்கம் ஃப்ரீட்டோ குரூப் ஸோ மொத்தத்தில் நாலு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இந்த கார்பனை சுற்றி இருக்கிறதுனால இந்த மாலிக்யூல் கைரல் மாலிக்யூல் ஒரு ஸ்டீரியோ சென்டர் இருக்கிறதுனால இது கைரல் இப்போ நெக்ஸ்ட் மாலிக்யூல் இது பார்த்தோன்னா நம்மளோட செகண்ட் மாலிக்யூலும் இதுவும் சேமாக இருக்குது ஸோ அதனால் இதுவும் ஏக்கரல் தான் ஏன்னா இந்த கார்பனுக்கு சுற்றி இருக்கிற ரெண்டு குரூப்பும் சிமிலர் குரூப் அண்ட் லாஸ்ட் குரூப் லைக் த ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்யூல் அசிட்டால்டிஹைட் அதுவும் ஏக்கரல் ஸோ நம்ம பிரேக் ஆகின பிறகு இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸில் பார்த்தோன்னா ரெண்டு மாலிக்யூல் மட்டும்தான் கைரல் மாலிக்யூல் ஸோ நமக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்ன த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கைரல் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் பி ஆன் கம்ப்ளீட் ஓசனாலிசிஸ் ஆஃப் இசன் ஹெச் டூ ஓ எஸ் to all of the answer so hope you understood thank you